students welcome to crispy learning in the video la enna paakaporam appadina 7.5 reservation for government school quota adha da namma paakaporam adhavadhu ipa recent ah kuda vandu namma parliament la enna idu implement panikanga appadina 7.5 reservation first vandu neet ku kudutundanga ipa engineering then uh, what is that uh, agri indha mari ella professional course ku me vandu indha 5.7.5 quota vandu applicable nradha solirukanga இப்போ நம்ம நீட்டில் வந்து என்னென்னா இருக்குது பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் ஆயுஷ் இந்த மூணுக்குமே நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் இஸ் என்ன ஸோ அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் யாருக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் என்னாச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் என்ன ஆகும் ஸோ அதை எல்லாம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் அந்த உள் ஒதுக்கீடு உள் ஒதுக்கீடுனா ஏற்குமே வந்து ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் வந்து ரிசர்வேஷன் இருக்கும் இசன்ட் ஸோ ஓசியை தவிர மற்ற எல்லா இதுலேயுமே வந்து ஒரு பாயிண்ட் வைஸ் ரிசர்வேஷன் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அதுக்குள்ளே இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறது தான் உள் ஒதுக்கீடுன்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து யாருக்கெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா எந்த குழந்தைங்க எந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லே படிச்சுருக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சுருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஏன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து ரெண்டு மீடியமே இருக்குது இங்கிலீஷ் மீடியமும் இருக்குது தமிழ் மீடியமும் இருக்கும் ஸோ அதில் எந்த மீடியம் எடுத்து படிச்சுருந்தாலும் அவங்க எலிஜிபிள் தான் ஸோ லாஸ்ட் இயர் என்ன நடந்தது அப்படின்னா அவங்க ப்ரியராகவே வந்து எந்த இன்டிமேஷனும் கொடுக்கல ப்ரியராக இன்டிமேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் இஷ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த இன்டிமேஷன் வந்திருந்ததுன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஈவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய பேர் வந்து நீட்டில் பாஸ் அவுட் பண்ணி காலேஜஸில் இப்போ ஃபஸ்ட் இயர் முடிச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான அவேர்னஸ் இல்லை அதனால் அப்ளை பண்ணவங்களே கம்மி ஸோ பை த சான்ஸ் அந்த கவுன்சிலிங் நடக்கும்போது தான் அந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிய வந்தது அப்போ கொஞ்சம் பேர் தான் போனாங்க ஸோ அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் அவேர்னஸ் ரொம்ப கம்மி கொஞ்சம் பேர் தான் அப்ளை பண்ணாங்க அப்போ கட் ஆஃப் எப்படி இருந்தது ரொம்ப 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 கம்மியாக இருந்தது ஸோ நம்மளால் ப்ரெடிக் பண்ணவே முடியாது ஸோ லாஸ்ட் இயர் எப்படி சீட் மேட்ரிக்ஸ் இருந்ததுன்னு பார்க்கலாம் அதாவது கம்யூனிட்டி வைஸ் நான் சொல்கிறேன் ஓசியில் வந்து செவன்டி ஒன் ஓகே போயிருந்தாங்க இந்த இது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவில் நான் சொல்கிறேன் தென் சி அதாவது ப்ரைவேட் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் சீட் எடுத்து படிப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் ஓகே ஸோ பிசியில் சிக்ஸ்டி ப்ரைவேட் காலேஜஸில் டுவெண்ட்டி த்ரீ தென் பிசிஎம் எயிட் தென் ஹியர் த்ரீ எம்பிசியில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதே இது கவர்மெண்ட் சீட் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் செவன்டீன் எஸ்சியில் தேர்ட்டி ஃபோர் தென் கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் தேர்ட்டீன் எஸ்சிஏ இன் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் செவன் சீட்ஸ் தென் கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் டூ சீட்ஸ் இதே இது எஸ்டியில் டூ ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ஒன் ஸோ இதுதான் வந்து சீட் மேட்ரிக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்து எப்படி அவங்களுக்கு அலாக்கேட் ஆச்சு எத்தனை பேர் அவங்க போய் இப்போ இருக்கிறாங்கன்றது தான் வந்து லாஸ்ட் இயரோட சே சீட் மேட்ரிக்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கலாம் லாஸ்ட் இயர் வந்து எதுவுமே தெரியாததுனால இவ்வளோ கம்மியாக இருக்காங்க ஆனால் இந்த வருஷம் வந்து ஹெவி காம்படிஷன் ஆகும் ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எய்ம் என்ன இருக்கணும்னா லாஸ்ட் ஸ்கோரே வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் ஓகே ஸோ நல்ல பேர் நினைக்கலாம் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தானே நமக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வே இதுக்கு ரிசர்வேஷன் இருக்குது அதனால் நம்ம இவ்வளோ எடுத்தால் பாஸ் பண்ணிடலாம் நினைக்காதீங்க ஏன்னா இப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஈவன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து கோச்சிங் கிளாஸ் போகிறீங்க எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறீங்க எல்லாமே திறமையான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஆனால் ரிப்பீட்டர்ஸும் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ காம்படிஷன் ஹெவியாக இருக்கும் இந்த வருஷம் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு அளவுக்கு மாடரேட் டு ஈஸி லெவலில் தான் இருக்குன்றதையும் சொல்கிறாங்க ஸோ உங்களுக்கு காம்படிஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் லாஸ்ட் இயர் ரியல் காம்படிஷன் நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் அவரோட எக்ஸ்பெக்டட் கட் ஆஃபை வந்து நம்மளால் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் லாஸ்ட் இயரே வந்து ஏனோ தானே நடந்தது இந்த வருஷம் நம்மளால் ஒரு டென்டேட்டிவ் கட் ஆஃப் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த தடவை ஒரு டென்டேட்டிவ் கட் ஆஃப் வந்து இப்போ நான் போட்டிருக்கது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் ஸ்கோராக கூட இருக்கலாம் ஓகே ஸோ ஓசியில் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் ஃபோர் சிக்ஸ்டி கட் ஆஃபும் இதே இதை வந்து கவர்மெண்ட் சீட் இன் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் த்ரீ செவன்ட்டி கட் ஆஃபும் இருக்கலாம் பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி 
ஸோ அதுலேயும் வந்து ஒவ்வொரு இதுலேயும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவங்க கொடுப்பாங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து டூ எயிட்டி நான் சொல்கிறது லாஸ்ட் கட் ஆஃப் தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ரடிக்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் எம்பிசி டிஎன்சி பிசி இதெல்லாம் வந்து டூ எயிட்டியும் ப்ரைவேட் காலேஜில் டூ சிக்ஸ்டியும் இருக்கும் இதே இது எஸ்சின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி இதே இதை வந்து ப்ரைவேட் காலேஜஸில் டூ டென் எஸ்சிஏக்கு டூ டுவெண்ட்டி ப்ரைவேட் காலேஜில் டூ ஹண்ட்ரட் இதே இது எஸ்டி டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரைவேட் காலேஜில் ஒன் நைன்ட்டி ஸோ இது எல்லாமே நான் சொல்கிறது லாஸ்ட்டு கட் ஆஃப் தான் ஏன்னா எவ் காம்படிஷன் ஹெவியாக இருக்க போது நம்மளால் இதுன்னு ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது அகெயின் அகெயின் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து ரியல் காம்படிஷன் நடந்திருந்தால் அந்த டஃப்னஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளால் கட் ஆஃப் ப்ரொடிக்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் லாஸ்ட் இயர் வந்து நிறைய பேத்துக்கு தெரியாததுனால அது வேறு மாதிரி போனது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் வந்து நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண கட் ஆஃப் வந்து ஓகே லாஸ்ட்டு கட் ஆஃப் எல்லாரும் நம்ம இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல போகணும்னு நினைக்கக்கூடாது அதுக்கு மேலேயும் நான் ஓப்பன் கேட்டகரியில் போகணும் இல்லை நம்ம கேட்டகரிக்குள்ளே வரணும் உள் ஒதுக்கீடுக்குள்ளே நீங்கள் வரணும்னு நினைக்காதீங்க ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய உங்கள் நீங்கள் அது அது ஹையஸ்ட் மார்க் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓப்பனில் கூட போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது யாரோ ஒரு ஆளுக்கு அந்த சீட் போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் எப்போயுமே எய்ம் ஹை அண்ட் ஸ்கோர் ஹை அதை மட்டும் மனசில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நீங்கள் எடுங்க ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தோம்னா உங்களுக்கு சேஃபஸ்ட்டு ஸ்கோர் நான் சொன்னது ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ன்றது ஒரு லாஸ்ட்டு இதாக கூட மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது தான் படிக்கணும் அப்படி தான் இது பண்ணணுன்ற எதுவுமே இருக்காது ஸோ நீங்கள் வாட்டுக்கு படி நல்ல கே கட் ஆஃப் வந்ததுன்னா ஈஸியாக நம்ம இதுக்குள்ளே வருமா அதுக்குள்ளே வருமான்ட்டு அந்த நர்வஸ்னஸ்ஸே இல்லாமல் உங்களுக்கு அழகாக ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் சீட்டு கிடச்சிடும் நீங்கள் வாட்டுக்கு படித்து முடிச்சுட்டு அழகாக போயிட்டு ஒரு டாக்டர் டாக்டர் ஆகி வெளியில் வருவீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா படிங்க நல்லா கட் ஆஃபோடு வெளியில் வாங்க தேங்க்யூ